Hey everyone, kamusta, kamusta, kamusta? Good morning, good morning. Uh, I hope everyone is doing well today. Uh, batiin ko lang, okay? Trina, Betlords Gaming, Chris, Jemeline, Jovet. Uh, can you guys type number one if you can hear me really well? Kung medyo okay ba tayo? Ah, sige nga, type number one. No? Kung medyo ma ma okay tayo ngayon, malinis, maayos. I just wanted to be able to see. Uh, I'm going to make kasi adjustments on my screen. Kasi tayo po ay malapit ng mag-face reveal. Yan. <laughs> no? Sige nga, can you guys uh, please tell me if it's working very fine? Are you guys, can you hear me really, really well? Okay, Night Trader, thank you, Isai. Okay, good. Alright, sige, sige. Let's just uh, do this. Okay, thank you sa mga nakikinig today. Let's just all watch and listen to some of our videos, okay? of Coach Miranda Miner's Daily Technical Charting, Fundamentals, Improvement of Trading Quotient, and everything about crypto all in one channel. to find your bread and butter trade. Ang focus is very important. Dahan-dahanin mo, huwag ka mapupomo. Di ba? I always tell you to trust the system. No, I want you to wait for a confirmation candle. Wait for this line to be broken. Do never, never, ever, ever do shortcuts in trading. Ah, really? Wala bang audio? <laughs> <laughs> oh, sige, teka lang, teka lang Narinig ba tayo? Hello, ayun Hello, hello, medyo mahina daw Okay, laksan natin Ayan, hello Yan Ano mo, nag-experiment ako ngayon sa ano? Nag-experiment ako ngayon sa audio Kasi uh, Mag-face reveal na tayo guys Mag-face reveal tayo Tsaka Kailangan kong ano, kailangan kong maglagay ng uh, magandang, medyo magandang uh, ano tawag doon, medyo magandang uh, camera. Alam mo, bumili pa talaga tayo ng magandang camera, no. Uh, ah, mahina, mahina. Oh, sige, sige, sige. Ah, oh, sige, sige. Sige, ah uh, uh, wala ba akong audio ngayon? Can you guys hear me? Can you guys hear me? Ayan. Ah, mahina yung video pero yung mic hindi. O sige, ayusin natin yan next time. Ha? Pagpasensahan nyo na yan, in, uh, I'm just trying to do some testing on the videos. Kasi nga, pag tayo nag-face reveal, perfect na yan. Wala na tayong problema. Ha? <laughs> Sobr sobrang ganda raw ng audio. Kada hinga ko daw naririnig. Ah, talaga. Ah, talaga, talaga. Bumili ako ng bagong EO. Bumili ako ng bagong camera. Medyo mahal. No? Para makita nyo ako malinaw na malinaw. Okay. Okay. Okay, okay, okay. All right. All right. Sige. Uh, let let's uh, go with the day. Uh, tuloy na natin tong araw na to. Uh, yung mga videos natin, lahat 'yan makikita mo naman yan sa sa ating incoming face reveal, no? 
Yan. So maraming salamat sa mga inaantay ko pang video dyan na bibigay nyo kay Ira. Please, pakisubmit nyo na yung mga videos nyo dahil we're creating an even better video para po sa inyo. Okay? Alright. Oy, si June Angelo nag-enroll daw for a combo. Wow. Very good, very good. O sige. So our topic for today is about... Uh, charting your own coin. We're gonna be talking about charting your own coin maya maya. But before we do so, let me just do a quick review of our current prices for today. Alright? Uh, feel free to ping me kung meron mga problema or anything na kailangan nyo kung makausap sa messenger, moderators, kung meron man akong kailangan malaman, just let me know. Um, Ayun, okay, narinig ko na yung sarili ko. Very good. Okay, okay, okay. Alright, so, ituloy na natin. Alright, it's uh, Bitcoin is currently at $54,293. Ethereum currently at $4,076. Uh, BNB, $595. Uh, Tether, of course, flat, pero umabot na ng around uh, $73 billion yung kanyang market capitalization. Solana is currently at $189. Medyo bagsak din. Cardano at $1.5. Umabot po ng $1.4 kanina. XRP at 0.92, Polkadot at 33.53. Uh, let me just maximize my screen. There you go. Okay. Uh, Dogecoin, 19 cents a piece. Av um, AVAX is 105.78. Uh, Shib Inu is currently at uh, 37.91. CRO, 0.73. Nag-retrace din yung coin. Uh, Terra Luna at 45. Uh, Litecoin is currently at 189.65. Uniswap, $19.06. Uh, Chainlink, $23.6. Uh, Polygon Matic, $1.57. Uh, Algo is $1.63. Mana is currently at $4.89. Pinasok ko to kanina at 4.56. We're currently really profitable there. Nasa 30 plus percent na. I will show to you ano yung timeless setup natin dyan. Ba't natin pinasok yan, ha? Maya, maya. Um, EGLD or Elrond, 412.8. AXS at 128. Very under underpriced. Uh, Stellar currently at 31 cents a piece. Uh, Terra, USD, flat coin, 7 billion market cap. ICP, 40.49. VET is currently at 11 cents. Uh, very, very underpriced coin. Uh, Philcoin 50, 54.76, uh, FTX 47.53, Tron uh, 0 0.91 cents a piece, Sand 7 dollars and 18 cents, very bullish. As of today, uh, I currently have a position in. Uh, I currently am in a spot for Sand. No, my spot position ako sa Sand. Around four dollars. Uh, Tetha is at 66 dollars and 33 cents. Um, Atom is at 26.07. Bab uh, basahin ko na hanggang baba, no? Yung mga famous favorite coins nyo. H-bar currently at 31 cents. Medyo negative din. FTM or Fanto, uh, Phantom at $2.02. Uh, Gala, really uh, a bit bullish at 69 cents a piece. Near is at $7.98. Uh, and yung mga favorite coin nyo, let, let's, let me go back to... I think that's it. Alright, well, Engine Coin, $3.63. AAV at 227 So... Let's try to uh, go on with the charting. Before we go with the charting, sorry, we'll go with the news as of today first. Mga balita natin, no? Um, there's not much of a big news today. In fact, medyo busy sa states. Bukas is a Monday. Bukas po is a Monday, um, uh, Cyber Monday in the states. Ano ba nangyayari pag Cyber Monday? Marami po mga online offers. Diyan yung mayaman si Amazon. Tama ba? Sa mga nasa states dyan, tama ba, no? Uh, at this particular time of the year, ang dami pong nag-aantay ng mga sales, no? Uh, Cyber Monday, Black Friday. Normally, on a Black Friday, people go on a store, they just buy and get some stuff kasi naka-sale naka yung mga yan. Pero kapag ito ay, kapag kayo naman ay uh, bumili ng Monday, ang dami pong mga sale. Napakarami pong naka-sale. Okay. Alright, so uh, as of today, let's just, let me just uh, try to highlight a couple of the news. No? Alright, CBDC, Central Bank, uh, Deposits, uh, uh, Digital Currency, uh, they are all coming, privately traded, stable coins need to come in faster. They're all coming, okay? And uh, ituloy-tuloy na natin ang, 
ang labanan. No? Uh, sabi dito, stable coins, the idea of a fiat currency is something that is of historical anomaly. No? So, sobrang dami na kasi. And by the way, uh, I'm sure alam nyo to, no? Over the past couple of days, ang dami na nating naririnig about Circle on their backdoor listing for uh, USDC. No, palaki ng palaki ang USDC. And uh, on a USDC, uh, which is uh, a backdoor of Circle, is sila ay uh, stable coins. No? So sinasabi ng news na to, kung gusto nyo talagang magkaroon ng mga privately created stable coins that are decentralized, bilisan nyo na. Because CBDC is the version of e-money of a centralized government. No? CBDC or Central Bank Digital Currencies or CBDC. Yan. So yun yung sinasabi dyan, no? Uh, sabi dito, um, the Federal Reserve is not the United States' first attempt of a central bank. It's the fourth. The 1913 founding of the Fed culminated a 50-year concentration of banking power. Yan. Sabi niya, banking power, a process that started with the National Banking Act of the 1863 that Congress has passed to help, the fu to help fund the civil war. Prior to that point, banks and private businesses were free to issue their own currencies. Well, uh, mo. As early as 1913, they can issue their own currencies, but the system worked for 25 years and provided individuals with choice. Yan. All right. All right. Oh, sabi ni Judex, trading view sale is extended. Guys, go ahead. Use your trading view sale. No? Bilihin nyo na yan. Napakagandang tool. Uh, I've been using TradingView just because I'm still monitoring BT, BITO and BTF. No? I still use my Investagram, by the way, because I'm still charting and uh, doing Philippines uh, stock market. Yan. Okay, so uh, let's go now to medyo pangit na balita. No? On a November 27, Yaron Shalem, the CFO of Crypto Lender Celsius, uh, previously worked with Singular Team, whose founder, Hogeg, was arrested last week of money laundering and other charges. Basahin natin. Si Yaron Shalem ay isang CFO ng cryptocurrency lending platform Celsius, uh, one of the seven people arrested in Tel Aviv in Israel this month, in connection with Israeli crypto mogul Mosh Hogeg Coindesk has confirmed. Tatlong sources nila in Israel confirmed of the arrest of Shalem in a tweet Friday, Celsius said it was recently made aware of a police investigation. Bakit malaki tong ganitong issue? Bakit ito tumalak? Why am I discussing all of these issues? Kasi alam mo, every time na may mga negative optics about cryptocurrency, again, pa para pa pumapangit yung image, yung optics ng isang ng isang cryptocurrency uh, world or industry, no? So, let's see, we cannot, uh, ano, guys, we cannot always put past judgment agad. Kasi naman, everything, everyone is uh, innocent until proven guilty. So, yan natin sila dyan. Let, let us try, to, let's have them uh, uh, get the due course or the due process. At na natin. Uh, although itong Celsius na to, hindi lang to isang beses nagkaroon ng issue. Parang palibot na ng issue itong Celsius na to, no? Ay, nako, napakarami nilang issue dyan. And, um... It's interesting, interesting. Sabi dito, Celsius did not respond to request for comment. Tignan natin, we'll see. Uh, in an Ask Me Anything on Twitter late Tuesday, a Celsius staffer said he could not confirm or deny whether Shalem was one of the former Hogeg associates to have been arrested. We'll see. Uh, pang ilan na to, no? Tignan natin. Well, alam nyo yan. So, sabi ko nga sa inyo, Celsius had its own share of troubles in recent months. In September, yung regulators in the U.S. state of Texas and New Jersey, nako, they were put on a microscope kasi nga sinasabi nila hoy but kay nagpapautang ha you are not registered okay magpautang you are not supposed to be operating within Texas and New Jersey eh siguro iniisip nila they are they, they are decentralized o sabi ng sabi ng state of Texas and state of uh, New Jersey which by the way dinakatari yung mga pamilya ko no uh, they're they're actually within the Jersey City pagbaba mo lang ng uh, Long Bridge uh, from New York nako um Marami akong pamilya dyan. <laughs> no, yan. So, anyways, yon So, uh, kakasabi ko lang kanina, dami na lang issues. Mukhang pinapaligiran sila. And it looks like hindi na matapos-tapos yung CFO pa nila. No? Interesting. Alright. Um, let's also try to look for other news that are happening today. Let's let's try to look for sentiment uh, before tayo magtuloy-tuloy uh, today. Uh, let's look at what do they have. By the way, sentiment is our partner. 
uh, on uh, as a tool na ginagamit natin in terms of uh, understanding cryptocurrency crowd sentiment. Yeah, tingnan natin. For the first time over six months, Thanksgiving saw over 200,000 unique Bitcoin circulating on its network. Then on Black Friday, BTC circulation moved up even higher. Utility is the name of the game in crypto, so this increase is promising. Sobrang taas nito. Interesting, no? Sobrang taas. Ibig sabihin, ang daming umikot na Bitcoin noong Thursday and Friday. Thanksgiving noong Thursday, ang daming umikot na cryptocurrency coin. Interesting, interesting. Uh, skyrocketed, sabi dito, after Thanksgiving dip brings out increased trading interest. What does this mean? What does this mean? No? Ibig sabihin nito, it is a good indicator na lumalabas ginagamit yung Bitcoin. No? It's circulating versus na mga nakakaraang araw, walang lumalabas na Bitcoin, hinuhodel ng mga long-term hodlers. No? Uh, tinatago. Dito ngayon, medyo lumabas. Nag umikot. Nagkaroon ng circulation. Nagkaroon ng circulation. No? Um, but yung mga ibang indicators naman, sinasabi nila, Oy, ba't biglang lumabas yan? Does it mean we need to sell? No? Ba't biglang lumabas yan? Kaila binibenta nyo na ba? No, are you guys? Because the price is going down, but the indicators, meaning the coin is going, uh, the, the, the circulation is going up. May mga, mga researchers or analysts na sabi nila, it's a sell signal because normally kapag ito, nakita mo ito, tumataas yung price around 69,000 and no one is using, hindi lumalabas yung coin, nakita mo yan. No? But when the price even went downwards, the circulation went even higher. Pero I don't think that's always the case because nung humataw ito ng 40,000 before, medyo maliit din yung, ano eh, medyo, sorry, medyo malaki din at that particular time yung circulation. So, it could be one of those na pwede mo gamitin na uh, metric, uh, correlation metric, kung saan habang tumataas ang circulation, mababa yung price. It could mean that people are actually either selling or transferring their coins somewhere or you're just swapping their coins or whatsoever, no? So, uh, pwedeng ganon, but at the end of the day, I don't think it's a pure indication na ito talaga ay indication for selling or buying. It's just one of those na, yes, lumabas, mas dumami, mas mataas ang circulation for the past couple of, uh, versus the past couple of days. Okay. Let's now to, let's now chart your favorite coins. Napapansin ninyo in my screen today. Guys, just uh, message nyo ako kung ano yung mga gusto nyo i-chart natin, Okay. Pero uunahin, lahat kayo sa charts ko, don't uh, okay, mag I will chart all of these coins today. no I will chart all of these coins. Ang gusto ko lang gawin mo, please pakilike ang ating live today. Pakilike po. Like muna kayo, please. Labas at mag-like para tuloy-tuloy ang ating uh, pag-chart dito. Sige na, sige na. I will give you a minute. Inom lang ako ng kape. Mapabili ako ng kape kanina eh. <laughs> No, ay, ay, binabati ko pala. Teka lang, batiin natin. Pinangako ito yung mga chicks dyan sa Mega Mall. Batiin natin. No? Uh, batiin natin. Uh, kanina, nakita ko po sila. Nag-instant face reveal tayo. Na, na, na bobosesan daw ako kaya nagpakilala ako. Eh, no? So, uh, sabi natin. Okay, batiin ko ito mga ito. No? Um, kay Jasmine, kay Jenin, kay Roda. Sa, kay Ma'am Apple, yung maganda si Ma'am Apple na nakaupo doon sa harapan, na naka-hoodie. Maganda itong babaeng to Hello Ma'am, hello po. Kamusta? Sana po kayo ay nakikinig ngayon. Binabati ko po kayo ng magandang-magandang gabi. Yan. Uh, bumili po tayo dyan ng camera stand. Tapos yung kanina sa Canon, bumili rin tayo ng Canon kasi kailangan mag-face reveal na si Coach. No? <laughs> Uy, maraming salamat at sana na-enjoy niyo yung pang merienda nyo. Ha? Pang merienda nyo yan. Okay. Uh, mayroon kayong pang konting pang merienda. <laughs> Sabi nung isa, na, na bobosesan daw tayo sana. Nasa live kaya ngayon yun? Are you guys on live? Kasi naka-duty pa sila. Hanggang alas 6 doon sila mag-out. So baka naka-live, baka nakikinig to. Tingnan natin. Okay. Uh, oh, saan? Oh, kung wala. Wala naman siguro. Okay. Anyways, ayan. So binabati ko yung mga magagandang dilag na yan. Ha? <laughs> Salamat ma'am. Salamat po sa pagmabuting... Uh, uh, Mabuting pagtanggap, no, kanina. Kinikilig naman si Coach. <laughs> uh, oh, sabi ni Shoutout, single. Hindi ko tinanong. Eh, mukha naman silang single. Oh, oh. Alright. Uh, oh, sige. Let's now go on charting of our favorite coin. Makikita mo sa aking kanan, merong parang tinatawag, ang tinatawag ko kasi dyan is paradigm shift. Ano ba ang tinatawag nating paradigm shift, no? 
dahil uh, ma- 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 alam niyo yun, malalaman ninyo na uh, sa lahat ng mga coins, meron kang makikitang segment. no There's always like a segment uh, kung saan segmentation of the market. May mga taong mahilig sa metaverse, NFTs, DeFi, and the regular coins. no And what you will notice is that Sand and mana, of course, no, uh, are good coins, no. And obviously, alam naman niyo na ito ay mga coins that are belonging to the NFT world. Yan, NFT world yan. You know, alam niyo, engine, mana, sand, axi, CHS, yung mga yan, no. And of course, on DeFi, no, DeFi, alam niyo ba yung mga DeFi yan? Si Uni, si Aab, si Sushi Swap. Yan, si AVAX, yan mga DeFi yan. No? Uh, bakit ba tinawag silang DeFi? Because they are decentralized finance. Either they are doing swapping, inaalaw ka nila makipag-swap, they're allowing you to be able to swap really uh, coins, no? they're allowing you to swap your coins. When you say swapping, it's a, it's a fungible token, meaning it's, you'll be able to swap. Unlike mga swapping of NFTs, na it's an non-fungible, meaning wala siyang katulad, no? Pag fungible tokens, tulad ng piso, yan. Kaya yung BTC, mga fungible yan. Kasi nga magkakatulad sila, no? So, yon So, meron kang nakikitang segmentation. Because may mga tao talagang gusto lang muna ng tinatawag nating NFTs. Tinama si Axi. Negative, uh, 0.09, sand, 6.48, positive, mana, 1.5. Yan, sunod, 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 sunod. Anyways, anyways, uh, let me just do something real quick here, guys. Just give me a second. Okay, just give me a second. Yun. Okay. Tayo ay nag-take profit lang. <laughs> okay, nag-take profit na tayo. O sige, gawin na natin to, no? So, let me just try to open the chat rooms. Uh, ako po ay mag-chat-chart. Uh, gawin natin, gigilid ko yung mga chats ninyo para makita ninyo din. I will highlight your chats as well. It's a gilid yan. Ayan. I will put it here para ating mabasa. Ayan. Okay. Type lang kayo dyan na mga gusto nyo ipachat sa, ipachat sa aking coins. Okay? Ayan. All right. Let me do this. Okay. All right. Let me now do Bitcoin. Okay. So, Bitcoin, sabi natin kanina, wag muna kayo mag-trade. Sulat nyo yan. Wag muna kayo mag-trade. Dayaan nyo muna siya huminga. No? Nakita ako ng oras dito, 53.015. I'm seeing a potential bounce on a 53.000. Actually, I'm seeing a potential bounce. And lagyan natin ito ng RSI. Yung mga tinatype yung coin na nakikita ko, I will chart all of that. Bigyan nyo lang ako ng panahon. Ha? So, isang mabilis na chart muna ako. I will not look at the charts right now para magawa natin lahat ito. Okay? So, just make sure alam nyo yung pagbabasa no? pag sinabi kung alam mo na alam mo na okay let's go for 30 naka-close naman tayo ng RSI okay uh, okay RSI of Bitcoin RSI of Bitcoin is currently at 44 medyo mababa na yan no uh, pag below 50 we could start seeing some uh, uh, right hand or uh, bullish convergences on a one day time frame uh, iniisip ko ina-expect ko because ito ay tatlong araw na pong uh, humihinto o tumitenga po sa 53,000 it's a good sign that the support line is becoming really strong at 53,000 and the selling pressure po is lumiliit. No? So from a perspective of a trader, mag-antay muna kayo kay Bitcoin. No? Uh, mag-antay kayo kay Bitcoin because ito po ang aantayin nating trend line resistance breakout. Alam nyo guys, napaka-classic trade nito. Tingnan mo yung, tingnan mo yung uh, Twitter ko kanina, laging, laging ganito. Lagi pong ganito ang aking mga pakalaking profit na trade, no? Pag mga apex of consolidations, bounce, etc., etc., lagi akong kumikita sa ganito, no? Laging-laging kumikita ako sa ganito. So, uh, babantayan mo yan. Uh, meron kang common na uh, oras, resistance, and it's becoming a support here. Bantayan mo na lang yan. Ilang araw na lang naman to Sukatin po natin from a day perspective, date range, from here to here. Yan, oh, one week. One week, no? Ah, uh, pag umakyat yan, uh, pag umakyat yan, gagawin mo na lang dito, kuha ka dito ng swing high to swing low, 
Ang take profit line mo ay 63,925. Pag umato, pag humataw ng trend line resistance breakout, lagi kang gagamit ng 618 area as your selling area here. May nag-tweet sa akin kanina, coach, bakit po minsan nahuhuli yung aking selling, no? Natutuwa ako sa trade sa tweet na yun, sa message na yun. Sabi ko sa kanya, alam mo wala kang problema, congratulations, you're doing really well. Kasi ang kag ang ganda ng pinapasok niyan trade, tuwang tawa ako doon sa estudyante natin. Uh, sabi niya, coach, ito yung mga trades ko, napapasok ko lahat ng tamang pasok. Sabi ko, very good, congratulations. Ang problema kasi sa kanya, nabibenta niya sa gitna dito, sa area na to, this one. This one or this one. This one, no? Um... This one, this one or this one. Ngayon, ang sabi niya, coach kasi nabibenta ko sa gitna kasi yung selling pressure, yung buying pressure humihita na. Then all of a sudden, hahataw pa ng 618. Then doon ako, doon na ulit, doon na magre-retrace. Sabi ko sa kanya, alam mo, napakaganda ng problema mo. Yung ibang tao dyan, di malang sila marunong pumasok ng tama. Yung ibang tao dyan, iso, bang, iso, yung ibang uh, community member natin, hindi pa rin nila alam kung saan papasok. No, they don't know where to enter. Pagpasok nila, bumababa yung coin. Ikaw, pagpasok mo, tataas yung coin. Ang problema mo na lang, take profit area. No? So, anong sabi ko sa kanya? So, what do you need to do pag mga ganyang scenario? Alright? Kapag may volume, pag nagigay ka ng volume, lagyan mo ng volume. No? Let's try to insert volume as an indicator. Makinig na mabuti. Okay? Para pag na-encounter nyo itong mga bagay na ito, eh, that's, that's gonna be your, your strategy. If you see an unusual volume, i-highlight mo siya ng ganyan. Tapos, tanggalin natin to If, lalagyan mo siya ng parang uh, trend line din sa volume. No? Pag meron kang volume na common, un unusual, parang ganito yung mga unusual volume over the past couple of days or weeks. Pag, ayan, for example, gumawa ng mataas na mataas na volume dito tapos nag-breakout siya, that means pwede pa yung umakit hanggang 618. Lagi kang titingin sa, lagi kang titingin sa mga volume because that will drive up or pump up the coin even higher. Okay? So, tatandaan mo yun, ha? So, either your 618 or your buying pressure is weakening. Okay lang, no? Alam mo ba? Huwag ka mong problema. Profit pa din, eh. No, natutuwa nga ako sa natutunan mo. No? So, I'm very, very proud of you. At uh, konting, konting hasa pa, do your paper trades din, at I'm sure you're gonna be a really good trader. Good luck sa'yo. Thank you. Uh, the same thing for Ethereum, magantay po tayo because ang napakataas po ng correlation ni Bitcoin sa Ethereum, alam po ng mga estudyante ko yan, alam nyo na i-measure yan. Congratulations, natutuwa ako sa'yo. Alam mo na ang sikreto sa pag-measure ng correlation ng Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, ADA, BNB, XRP. Hindi ka na pwedeng maglagay ng pare-parehas na correlation. Congratulations sa'yo. Ha? Gamitin mo yung template, nirigalo ko sa yung template bayad sa investment mo. Gamitin mo yan and I want you to become really profitable by investing on coins that are not highly correlated. Ha? Sikreto mo yan. Ha? Hubulong mo lang sa akin. Huwag mo bubulong sa iba. Ah, tayo lang nakakaalam yan. <laughs> Sabi ko nga kanina eh, kila Ira tsaka kila Nida. O sige, mag-open tayo ng course. Mag-open tayo ng refresher intermediate. Kasi yung mga intermediate students ko before, hindi ko nabigyan yan ng hindi ko na hindi ko yan nabigyan ng <coughs> sorry, ng portfolio na libre. May binibigay kasi ako ngayon libreng portfolio, ando doon na lahat, portfolio management, uh, system definition, journal, personality test, uh, position size at scorecard. Doon I will I will give that to all of you. Tapusin mo lang yung intermediate class. No? Ngayon, dahil nag-intermediate class ka na ng mga nakakaraan, mag-enroll ka sa refresher, ibubuksan ko yung refresher ng December 16. Ha? December 16, bubuksan ko yung refresher ng lahat ng intermediate students ko. I want you to take this and this is a discounted price. No? O sige, kung ikaw ay estudyante ko ng mga nakakaraan, mag-comment ka, anong pakiramdam mo? Anong pakiramdam mo na hawak mo na ang uh, file na senior ni coach sa'yo? Position size. Hindi lang, guys. Alam mo ba ang risk management? It doesn't start on position sizing. No. It doesn't start there. Risk management, matutuwa. May ini, mag, 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 mag worry ka or mag, uh, mag uh, tataka ka. Bakit, coach? Di ba dapat position sizing muna? Hindi. Hindi position sizing. The moment that you choose your coin, that is where you start your risk management. 
the moment you choose your coins, coin 1, coin 2, coin 3, coin 4, coin 5, that's where your risk management starts. Bakit? May mga ganyan trader. May mga ganyan trader. Oh, bakit? Yung mga nakakaraan lahat, lahat ng mga tao nagdudusa. Kung nga lahat ng coin. Eh bakit, eh bakit ano, eh bakit uh, merong isang trader tuwan-tuwa kasi yung gala niya tsaka yung sand niya kumikita. Paano mo malalaman, paano mo malalaman na itong coin na puro pula at yung coin na puro green? Bakit mo kailangan maglagay ng mga port na green, hindi puro pula? Ha? Bakit kailangan maglagay ka ng portfolio na dapat may mga green? At paano mo makikita na green ang portfolio mo? Before mo pa siya bilhin. Tuturo ko lahat yan. Tuturo ko lahat yan. May paraan yan. Paano mo makikita? Moderators, you guys were all there. Doon sa intermediate course natin. Hindi mo na kailangan i-take yung buong elite course na 1,500. Hindi na. I'm going to offer it only for 7.99. Intermediate course. Tuturo ko na lahat basta mag-repeat ka lang kasi ayoko namang bigyan ka ta ng buong buong 1.5 kawawa ka naman. You're going to refresh pero bibigay ko lahat sa iyo. Tanong tanong nyo sa mga moderators, sa mga estudyante ko nung beginner yung yung, big, yung sorry, estudyante ko nung Saturday Saturday class yung kahapon. Tanong nyo sa kanila. Tanong nyo sa kanila kung uh, but, oh, life po, batteries, nakatako na yung comment mo. Tanongin nyo sa kanila kung ano binigay ko. Ando doon lahat. Ando doon lahat, guys. Ando doon lahat. So, inyong-inyo na yon. I'll give that tracker, portfolio, lahat sa inyo na. No? Ayan. Anyways. Anyways, yon. So, para sa inyo yun, we're gonna be opening the refresher course ng December 16. So, from now, it's open. Enroll ka na. Meron na kong coverage noon, scalping 2.0. Uh, anatomy review, anatomy of the fish review. No mga nakaraan ang highlight ko anatomy. Ngayon ang dami na anatomy, scalping 2.0. Portfolio creation, de-risking your portfolio using mathematical methods. Tapos meron pa tayong ano, uh, 16 personality assessment. Tuturo ko lahat sa iyan. Antayin mo yung poster natin, ha? Anyways, same with Ethereum, guys. Same with Ethereum. Um uh, Magi, mag, uh, it's actually also creating an oras, no? Meron kang oras dito. Makita mo naman yan. Oras means old resistance acting as a support. Yan. Oras, marami kang oras dyan kasi napakataas po ng correlation ng Bitcoin kay Ethereum kaya magkakamukha po ang chart niyan, no? Uh, ngayon po, hindi mo nasasabihin mataas ang correlation. Meron ka ng mathematical value. Biruin mo. Biruin mo, guys. Biruin mo, ha? Kaya pala magkakamukha ang chart niyan, meron pa lang mathematical value 'yan. No? Merong mathematical value. Kaya pala magkakamukha ang chart. Meron pero pe, tuturo ko kasi sa inyo yung hard way, yung hard method. Tsaka yung easy method, may short kasi minsan pag nagpaturo ka sa isang traditional na investment teacher, tuturo ka ng mahirap. Papadaliin natin, wag ka magalala. Tanong mo sa mga uh, uh, mga graduates natin, alam nila 'yan. You are not not graduates kasi kaka-introduce ko pa lang nung bagong module eh. Merong merong mathematical computation paano mo makukuha? Paano mo malalaman na magkakamukha yung chart? Merong formula yan guys. Tuturo ko yung lahat yan. Tuturo ko lahat yan. Ayun, sinasabi ng mga moderators na na it's a good course, no? Pero ako trust me. Trust me when I say this. Maniwala ka. Anyways, uh, magkakamuka yan kasi may mathematical computation yan Ngayon, pwede mo gamitin yung mathematical computation na yun sa lahat ng coins dito Para malaman mo kung bakit ang layo ng performance ng Axie, Sand, Mana, Luna, Gela, Alice Bakit ang lalayo ng mga yan? Malalaman mo Oh my, nalang kinikilabutan ako Malalaman mo without charting Hindi ka magcha-chart. Hindi ka magcha-chart. Okay? MRM Studio Batch 20 Intermediate ba 'yan? Or Batch MRM Studio Beginner. No? 
Ay, nako. Malalaman mo na, ah, okay. Anyways, kukuha kami. Uh, ka, na, natutuwa ako kasi nga kahit ako, kahit ako kinikilabutan sa mga tinuturo ko, sabi ko, ano ba to? Ba't parang napaka, parang pag natutunan mo talaga sa, yung, alam mo yung pera mo, hindi na siya agad-agad mauubos. Meron ka ng makukuhang way or scientific way. Hindi lang to lip service. Proven by mathematics. Siyempre, mathematics is an, is an exact science, di ba? Mathematics is an exact science. One, one plus one equals to two. Bibigyan ka ng mathematical formula para mapatunayan mo na may mga coins talaga na kailangan mong ilagay sa portfolio mo para hindi ka fully risk, para ikaw ay hindi fully risk. Meron kang risk-averse mindset. Ha? Okay? So, nako, basta, basta, basta. Uh, yes, uh, ang iyong sakristan tinuturo sa intermediate to, yes. Kung ikaw ay nag-enroll sa intermediate class, hindi mo na kailangan mag-refresher. Ang ino-offer ko lang na mag-refresher yung mga sinaunang intermediate students ko. Kasi hindi ko ito tinuro before eh. Gusto ko na lang i-offer to parang ano, parang, uh, parang, uh, parang tulong na rin. No? Sabi ni JC Prag, algebra equation. Uh, <laughs> hindi naman siya algebra. No, pinahipapadali. I will not give you linear algebra. I will give you very basic mathematics. No, pag sinabi mo kasing mathematics, exact science eh. No? Kahit ako na, kahit ako nagugulat ako napakagaling, no? Ang galing. So again, hindi hindi ko lang ituturo. I will not only teach how to trade. I will teach you how to create your portfolio that will help you de-risk yourself. Para ikaw tulad mo, tulad ikaw maging tulad ko din. Na ako may mga coins ako. Bakit may ganun? Bakit mayroong ganun coin si coach? Bakit kumikita si coach ng ganung coin? Bakit ko ba nakita yung coin na yon? Okay, bakit may ganun coin? Dapat kumita rin ako doon. Bakit di ko nakita? Bakit di ko napili yung coin na yon? Minsan ganun eh. 'Di ba? O yan si AN Arts and Crafts, yan sabi niya, no? Si naunang intermediate yan. 'Di ba? <clears throat> okay, uh, Soul Chicks pino-promote ng mga artista. Yes, si Jory. Actually si Si, ano, si... Hindi ko alam kung nakikinig siya ngayon, no? Uh, if you are, I would like to greet you. Si Chris Lawrence, sabi niya, Uy, Coach, can you can you tell tell us about Soul Chicks, no? It's being promoted by the artists, no? Anyways, we'll, we'll go with that later on. So, Ethereum is also... Wait lang tayo sa bounce, no? We're gonna be waiting for the bounce here on the Ethereum area. And, uh, uh, of course, no? Uh... Same thing ni Bitcoin, antay tayo ng bounce area dito. So, huwag mo nang i-trade. Don't trade the um, Ethereum yet. And uh, we're going to uh, be trading this uh, over the next couple of days. Pero medyo ano pa eh, medyo hilaw pa. No, Matagal-tagal pa to sa Ethereum. Antay mo mag-confirm si MACD and magkaroon ng confirmation dito. Okay. All right. Uh, let's go on BNB. Okay. Uh, almost the same. Meron ka dito bounce on support. Nagkaroon ka na ng bounce dito. MACD confirmation. Magantay. Uh, and then, ang gagawin natin kay ano? Uh, gagawin natin kay BNB ganito. Let's try to do this. No? Let me put a MACD here. Yan. So, ang pasok mo kay MACD, guys, pagbasag niya ng 1.618, ha? Tapos, pag bumasag dito ng... Uh, teka lang, let me just try to rename uh, charting. Teka lang, guys, ha? Charting CMM. May, kung meron kayong... Kung meron kayong profile in, ano, in trading view, I'm going to share this. I'm going to share this sa inyo. I'm going to share my chart sa inyo. Uh, if you're my student, I'm going to share this ano kasi merong sharing capability si ano si Trading View. I could share to you my file para magamit mo siya. Okay? So para matulungan ka nang mas madali ka nang makapag-chart because may mga linya-linya na ako diyan, ha? So if you're one of my students, I'll give you an access to my chart. Okay, uh, for Ada, uh, yun, humataw na ng 618. So, teka lang, tingnan po natin ito ng mabuti. Um, over, 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 sold. Ayun na, mag-RSI 30 na. Oh. Pag, uh, 
if you have a position in ADA, I want you guys to add. I want you to add more positions in ADA, okay? Now, this is an oversold coin. Napaka-bargain na nito, no? Napaka-bargain na nito. So, if I were you, please please do that. Um, okay. Uh, Mag-bounce sa RSI 30 to. And then, kuha tayo ng, ano, kuha tayo ng extension. Ito, pababa na. So, gagamit ka ng extension kapag uh, wala ka na makitang... Pag, you will use an extension if you use this retracement, lumagpas na sa 618. Hindi mo na kayang sukatin to, Ito nasa baba. So, gagamit ka na tayo ng extension dyan. So, let's try to do this. I'll just hide first the volume. There you go. So, gamit tayo ng fib in between. Sa lahat po ng mentor sa buong Pilipinas, siguro ako lang ito gumagamit ng Fibonacci in between, no? So, papatayin ko na to siguro. I will put uh, my name on this na para wala nang gumaya. Okay. Or, gaya man nila, they need to acknowledge us, no? Ayan. So, I think it's going to bounce at 1.44. Uh, at, teka lang. So, kunin natin doon ng mas maayos. 1.44. There we go. Okay, let's go to uh, three hours. Ayan, actually, mukha na siya magbabounce, no? Meron na siyang uh, area dito na... Ayan, 1.44 is the 1.618 area. Pag ito ay humataw ng 1.44, pagka-bounce na pagka-bounce niya, nag-confirmation candle, bumili ka dun. Bumili ka dun, no? Uh, Ang lalim na ng MACD nito, eh. Sobrang oversold na, no? Uh, oh, I'm going to add up something sa ano sa ADA pero ako sabi ko kasi nyo I have ADA pero nag-rebalance ako ng portfolio ha nag-rebalance ako nag-add ako ng mga NFTs okay uh, let's go on uh, XRP sagutin ko lang ito no itong tanong ni Juan Culiados kasi chinart ko to I charted this yesterday si uh, TR ito Si TCG2, pa-confirm if correlated ba under Pokemon Go, 9 billion fresh funding. Si TCG2 kasi, uh, I, I charted this kagabi, no? na uh, nag-uusap tayo kagabi sa Ask Me, Any, or Ask Me Anything or AMA. Si TCG2 kasi, they're into uh, Pokemon cards. Para mga NBA cards. No? Uh, yun yung business nila. Uh, people are looking for correlation, yes. Uh, naghahanap talaga sila ng correlation kasi masarap pumasok dyan. Masarap pasukan yan uh, na early entry. Uh, wala pa nagko-confirm, uh, wala pa ako makitang direct correlation, pero tingin ko kasi pag sumabog si Pokemon, lahat ng, lahat ng coins na may kinalaman in Pokemon um, can potentially go higher. So, hindi masamang ilagay sa watchlist yan. Yun ang sagot natin dyan. Okay. Okay. Or right, let's go now to uh Oy, hanapin niyo si TCG2 coin. Hanapin niyo. Uh, makita niyo yan sa uh, uh what's this? Um Teka lang. Let me just read some of the other comments muna. Teka lang, teka lang. So si TCG2 coin, uh you can actually try to invest. Pero mukhang ano eh, mukhang uh Pupunta ka muna sa pancake swap. Ando doon yan, no? TCG2. Uh, you can actually buy there. Hindi mo makikita yan sa ibang exchange. Nasa DEX yan. No? Uh, punta ka sa pancake swap. Tingin ko, uh, nung pinag-uusapan natin kahapon yan, si TCG2, over the past couple of days, sobrang taas niya na. No? Uh, in fact, humataw lalo yan on the past week. Ngayon, almost 0.8 na yata yun or 0.7. So, yon Nasa pancake swap, hanapin mo siya doon. Okay? So, yan. So, yan ang ating... Uh, sa XRP naman, we'll do the same thing. Pwede pa rin saluhin yan ng 0.85. Dito mo na antayin. No, Nag-chart tayo dyan kanina. Um, and then, let, let me just do... Sorry, let me just do a bigger uh, time frame. Fib, para makita natin doon ng mas maayos, ha? So, kasi meron ka ng double uh, top dito. Pag ganyan kasi iwasan, magantay muna kayo ng neck, no? Antayin niyo yung neck, tapos doon kayo papasok sa bounce if ever magwa-bounce man yan, no? So, kunin ko lang yung pinakatuktok nito. I'll just get this one, this one, and this one. Okay. 
So, basag na yung 618 niya. So, 618 basag na. Okay. That makes sense. Okay. So, pag ganyan, guys, antayin mo na lang itong magkaroon ng bounce area here. So, pinakamalalim niya. I will wait for this one, no? Ngayon, let me try to do kung meron tong 618 area rito from here to here. 618 nga, exactly. Exactly, exactly. Okay. So, I will do a 618 here to here. Kung nag-correct sa 618 area, 2.36. Okay. Alright. I'm expecting a bounce here. Understood. Okay. Just give me a second, guys. Okay. Okay. From here to here. This area. Okay. Okay. So, yun. So, follow that, no? I'm going to look for a 618 area dito. No, sorry, a bounce area dyan sa common support na yan. So, antay mo mag-bounce yan dyan sa uh, area na to. This one. Okay? With, uh, actually, MACD is still pointing downward. So, medyo matagal-tagal pa yan. Ha? Antay mo na lang. Okay, let's now go to Solana. Um... Oof. Okay. So, up and down retracement. Kukunin ko lang yung pababa kasi it's going down already. Uh, what I'm going to do is I'm going to get this one, this one. Sorry. And this one. So... Actually, no. Just give me a second. Kailangan ito pa. One, two, and three. Here we go. Okay. Ang pinakamababang mararating nito is 1.77 here, which is the bounce on old support, no? Uh, wag niyo munang saluhin itong ganitong klaseng candle, puro pababa. Huwag niyo munang saluhin, ha? Antayin niyo sa ilalim 177. Medyo malalim, no? Kasi sobrang pula pa, eh. 177. Medyo negative, no? Uh, Dogecoin Yan natin In this particular time frame Okay Okay, kukunin ko lang yung ilalim nito ha Itong ilalim ng retracement na to Just give me a second I'll here Okay, I will get this one One Two, three there you go. Uh, huh? Dogecoin. Tingnan natin ng maayos. Uh, this one, this area. Okay. We're going to chart your other coins. No? After lang ng top 10, ayusin ko lang itong coins na to, Okay? Okay. Yo, nakuha natin yung pinaka-bounce. Tingnan po natin kung ito ay hahato pa pataas. Let me just try to do a one hour. Kung ito ay pwede pang mag-bounce. Okay. So, nagkaroon ng pag-bounce. Itong humataw yan sa 1.18. Uh, Tinulak niya pataas. Sinalag ni 0.20, which is another micro Fibonacci. So, pag ganito, ang aantayin natin dito, ito na lang. So, let's just wait for this one. Yan. Antayin natin yan. Let's wait for the coin to Let's wait for the coin to go even further higher, okay? All right. Ito yung iyon trend line. This is your support area. Alam mo na yan. Okay, let's go to dot. Si dot humato pa baba, eh, no? Uh, itong coin na to ang ganda-ganda niya eh, pero hindi siya hinila ng bullishness niya, no? So, mga sample of the coins that masarap bilhin kung meron kang pambili. Kasi nga, it, it keep on going downwards. Actually, umangat na yung tataas na to. Guys, pataas na to ulit. Tinan mo, naka going up na si MACD niya, pero yung price is still going down. Napakataas nito pag umakyat to. Ang, ang haba, oh. Napakahabang uh, bullish nito. Napakahabang right hand, oh. So, pag ganyan, imagine mo, ito, pe, nakong sarap pa. So, guys, magantay na kayo dito. Magantay na kayo dito ng additional entry kay Dot. Ay, nako. 
Antay-antay na, oh. So, pag ito bumasag, alam nyo na. Uh, so, ang, ang rule naman in, in, in reading your charts, the more, the more na nag, uh, connect yung mga resistance mo, the better. So, ito yung connect natin. Pag ganito kasi, mga bullish wedge ang tawag ng iba dyan, eh, no? So, it's kabaliktaran ng bearish wedge. Abangan mo na to guys. Sobrang abangan mo na to Mag-aabang na ako dito sa doon. Ayan, no? Almost perfect. Even RSI 30 at 30, humahalik na sa 30. Sarap nitong i-trade. Teka lang, I'll just take note. Take note natin, guys. Si, ano? Si Dot, no? Sulat natin. Wait lang. So, I, I take down notes talaga, no? So, Dot. Breakout candidate natin yan, no? Type number one, kung naiintindihan mo. Type one. Okay. Breakdown, a uh, breakout candidate. Pag nag-breakout yan dyan sa line na yan, uh, abang kay sa selling area is 46.55. Medyo malayo pero potential mangyari. Okay, let's now go to AAV. Isa pa to. Isa pa to, no? So, okay. Uh, let's now go on one day. Okay. So, if you have a position in A, I've hold, pero wag muna mag-add ng additional position. Ha? Wag muna kayo mag-add ng additional position dito. Uh, wag muna. Okay, if you have a position right now, hold nyo lang yan. Long-term hodl yan si A, I've. Okay? Uh, you need... Okay. You need swap... Medyo mahina ang mga DeFi medyo mahina no. So if you still can, wag niyo munang pasukin. Yung munang pasukin 'yan. Uh Uni it can potentially even go down at 17.37. Marami ako nakikita ang mga bearish uh, curves. No, so wag niyo munang pasukin si Uni mag pwede pang mag-bounce on 17.42. Kung hindi man mag-bounce 'yan, Uh, pwede nang umangat. Antayin mo yung antayin mo yung trend resistance breakout niya no. Antayin mo. So actually very choppy tong coin na to, ang gulo-gulo niya. Ang gulo ng coin na to. Ayun. 1 2 and 3. Ayun. Okay, 1 2 3. Okay, 4. So pwede na yan kung apat yung nag-meet. So antayin mo na lang to. Okay? <coughs> Uh, link Again, if you're my student, I will share this uh, charting to you sa para makita, makita mo siya no. Uh, oh, like ayoko ng ganitong mga coins. Ayoko ng ganitong coins. You know, 618, 618. Pag ganito, may double tap wag muna no. Uh, saka bumasag na dito eh no. Look at this one. You know, oh, bumasag. Sinubukan niyang umakyat ulit eh, hindi na siya umakyat, no? So, pag ganito, nagkaroon ka na ng uh, left hand bumaba. So, ang, ang aantay mo dito, ganito na, no? So, we're going to put a Fibonacci here. Paakyat. Kunin mo tong bounce na to, guys. Ito, this one. Kukunin mo to. Ilagay mo na, ilagay mo na to sa bounce candidate mo. Link. So, link. Uh, bounce. DOT is breakout. Okay. So, bounce play tayo dito with a MACD confirmation. No? And RSI, medyo okay pa. No? Uh, <clears throat> I don't have a problem with RSI. Uh, kay Litecoin, as I've said, isa-isahin natin. No? So, okay. Mukha nag-bounce sa 618 ito. Let me just double check. Exactly, 618 nga. Nag-correction rather. So, kukunin ko itong ilalim. I'm going to get this one. 
Okay. Antayin nyo tong bounce na to, guys. Wait for this bounce area here, okay? Uh, wait nyo yan. Or, pwede nyo sukatin yung 618 area. Mag-bounce yan dito sa area na to. This one. This area. This one. Okay? So, sulat din natin to LTC, bounce play. LTC bounce play tayo. Um, okay. LTC uh, link and DOT. Okay, good. Let's go to the next one. AVAX tayo. Okay. AVAX. Let's go charting ng AVAX. Again, uh, we're not talking about any fundamental city. We're purely doing charting, ha? So, let's just make sure we are aware of that. Okay, let me just do some charting here. There you go. Okay. Kuha natin yan. Just give me a second. Kuhunin ko yung mas mataas. This one again, this one. Okay, halos pareha sila. Uh, AVAX, pinabato ko pa baba. Hmm. Okay. So, let's get the 618 pa baba dito. Okay. Guys, can you hear me? Sina sinasabay nyo ba ako mag-chart? nakikinig lang kayo. Ha? Nakikinig lang kayo, no? So, ayoko ng ganitong candle. Ayoko ng ganitong. Huwag nyo muna pasukin si AVAX, guys. Huwag muna. Pangit ng kandila, eh. Huwag muna, okay? Huwag muna. Si Axie tayo. Uh, abangan nyo si Dot uh, Lowell, kung meron ka pang BTC Huwag ka munang pumasok Huwag mong, huwag mong lakihan yung port size mo Kung ganyan kalaki yung correlation yan Kung meron kang BTC Huwag, huwag sobrang dami AVAX, let's go now to Okay I'm doing one day candles Kasi ang haba na ng red candles kanina ha Okay. Uh, hmm. Okay. Okay. Uh, pag ganito kay Axi, abang kayo sa bounce on 123. Wag ba bounce na to? Sulat, to, sulat nyo rin yan. Axi bounce. I'm writing it down to. Axi bounce play tayo. Sa $123.57. Okay. Uh, hindi ako inaantok. Nag-iisip ako, guys. <laughs> Nakakaantok ba yung live natin? Kasi I'm doing live charting. Gusto nyo ba ng live charting o ayaw nyo? <laughs> hindi. Kakapi nga ako eh. Ganito ganito ako magano, ganito ako mag ano mag um, mag chart kapag seryoso. Kaya makinig kapag ganito ako. Uy, pa-like naman guys, 366 pa lang yung like natin, 800 plus tayo dito. Mag-like naman kayo. Sige na. Sige na, please. <laughs> sige na. Sige na, sige na. Mag-like ka na. Um uh, Axi, lagay natin. Axi is bounce at 123.57. Okay. Okay. 123.57. Okay. Alright. Thank you. Okay. Let's now go on sun. Take down. Kasi ako nagsusulat din ako. I'm taking down notes sa chart. Kasi ngayon lang ako nagsusulat eh, no? uh, ng mga coins. Okay. Ah, ang patulog daw yung boses ko. Hala. <laughs> Tutulog ka na. Hindi tulog ka na. Kantahan kita. Gusto mo kantahan kita. Gusto mo ba ako yung katabi mo matulog tapos kakantahan kita? Ha? <laughs> okay, just give me a second guys. Mga chart tayo dito ng Fibonacci area dito. Okay. 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 Actually, puro sa 618 to si Sand, eh, no? Ang galing to si Sand, no? 
Puro 618 yung correction tsaka yung bounce area niya. Okay. Kurt, uh, chinek ko kahapon si Eternos. Napakaganda ng coin na yan, Kurt. Si Eternos Alba. O, oh, chinek ko yan kahapon. Uh, yes, you could enter there. Basta, ano, basta, ingat ka lang sa pagpasok ha. Kasi syempre, trade at your own risk pa din. Ito, oh, so nag-bounce on 5.83. Uy, ang sarap naman ito. Uh, pero si Sand, mukhang mag... Mukhang magko-correct to, guys. Just give me a second, ha. Mukhang magko-correct to. Napasok ko din to, eh. Wait lang, magko-correct to sa... Ayan. If you go on one hour, ayan, ang sarap, oh. Alam mo, classic move talaga itong trades natin, guys. Alam mo, kinikilabutan na naman ako, eh. Classic talaga nating move to. Alam mo yun? Ayan o, nag-breakout ka dito nung one hour ago. Ayan o, confirmation candle. Tapos, ay, antay, pantayin ko lang itong anong to. Pantayin natin. Ayan o. Classic move talaga yung ganyan, no? Ang galing. Tapos may MACD confirmation. Talagang classic, oh. Tapos take profit on this area for 7.24, oh. Very classic. Ay, ang galing. Tapos nagko-correct na dun, oh. Sa 618. Tapos wawaba na naman. Ay, nako. Napaka-timeless ng trade na to. Ang ganitong setup. Marami yung mayaman dito, eh. No? Okay. Ay, nako. Ang galing. O, wag ko correct na. Antayin mo na lang. Antayin mo na lang yan, guys. Ha? So, sa sand is correction play. Sulat natin. Sand, correction play tayo dyan. Correction. Okay, understood. Okay. Go to oh, si Mana. Isa pa to. Ako, isang classic move ba natin to kanina? Ay, classic move kanina to. Na-trade natin to. Nag-take profit na ako eh. Ay, nako. Classic move. Here. Actually, in this area. Ayan. Isa pa ito eh. Isa ka pa eh, ha? <laughs> Hindi ko kinuha yung wick kasi nga ang dami nagko-correct dito, no? So, kinuha natin yan. So, ayan, no? Kita mo yan, guys, no? So, we entered at 4 point... Nag-30 minutes tayo dyan, eh. 30 minutes... So, nagkaroon ng confirmation on 4.50. Yung pasok ko dyan. Teka lang, ha. Pumasok tayo. Nag-take profit na ako, eh. Uh, home. Current positions. Ngayon, no? So, we earned 22%, guys. So, I entered at 4.26. 4.26, eh. Uh, saan na ba yun? 4.26 oh, Sorry, 4.56 no? I entered there Within this candle yan Siyempre, we were using uh, High Kinashi, kaya you, do, you don't see the ano, The tail of this candle Tapos, MACD confirmation Tapos, nag-take profit ako So, marami akong, gin marami akong mga kinuhang mga take profit area. No? So, this one, kinuha natin yan. Tapos, kinuha ko din itong take profit area. This one. Kasi ito yung previous swing high. Kaya nag-correct dun. No? Kinuha ko din yan. Pero take profit na ako dyan. Um, just give me a second. No? Classic move natin yan. Eh, no? <coughs> Oo, sabi ni Irvin, uy, $3 pa lang daw binili niya yung, crypt, yung Eternal. Oo, grabe. $700 plus na yan eh. Delikado na yan, medyo, pero okay pa din. Nag-take profit sa... Nag -take, ano, 4.76 na ako nakapag-take profit eh. So, dapat, nag-take profit na ako on 4.68. Pero sinubok ko pang tumaas kasi green pa din yung candle. I, I waited for 4.76. Ito na siya binenta. Hindi ko na inantay yung previous ano niya. Pero profit is profit, guys. So, 4.76 and 4.56. That is 
22% on a 5x for me. Yan ang classic trade. Classic move natin to lagi, guys. Classic move natin to. Yung mga ganito, aabangan nyo to lagi. Ako, laging timeless, profitable trades yung ganito. Antayin nyo na to, guys. Uh, ayan. Sabi ni Trina, napasok ko si Sand kanina, coach, sa breakout TP na rin sa 618. Oh, di very good. Ayan, very good. Nako, napaka-timeless lagi ng ganyang entry natin, eh, no? So, antayin nyo na lang yan. Very good. Congratulations, Trina. Uh, let's go to Luna. Sa isahin natin to, okay, mag-alala, no? Um, ako mukhang magkocorrect na si Luna. Ay, magkocorrect na to. 1, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 3. Kunin ko lang yung 618. Ito yung 618 area niya eh. So, this one. Okay. So, let me try it again. Okay. So, kung 618 area niya na to, nag-break out na sa 618 area. Hmm. Interesting. Teka lang. One more time. Okay. So, abang tayo dito, guys. No? Pag-abang tayo ng higher fib dito. Pag ito bumasag ng 48, tapos nagkaroon ng confirmation candle, doon mo na lang pasukan to. So, I will not want you guys to enter this one yet. Although, nagkaroon na ng mini breakout dito, pero walang volume to eh. Ay, may volume. Hmm. Kahit na. Nope. Masasayang yung move nyo dito. Antayin nyo na lang bumasag ng 48. Kahit na. Huwag nyo mo na pumasok. Okay. Gaila. Uh, oh, isa pa to. Um, okay. So, bumasag dito. Nag-trend resistance tayo dito. Okay. There we go. Okay. Um. <laughs> there you go. Bounce on old support, old resistance, oras. So, pag hmm. Okay. Kung nag-correct ka sa 0.5. Okay, 0.5 siya nag-correct. Hmm. So, meaning, pag 0.5 ang correction mo. Okay. So, I will do an extension here. 1, 2, 3. 0.5 area din yung correction natin dito. 0.5 area. Okay. So, uh, okay. Sorry, naaral ko pa mabuti, no? For Luna, for Gala. Nagkaroon kasi ng breakout dito kay umakyat para nagko-correct sa 0.5. Tapos yung resistance, this is also a 0.5, no? 0.5 and 0.5. Mukhang 0.5 ang sinusunod ni Gayla, ha? Diba? Mukhang 0.5, eh. Tinan mo, ha? So, from here to here, sa point... Sorry, let's not use this one. This one. So, point... Actually, 0.6. Almost in between. Okay, in between nga. Okay, understood. So, pag ganyan, guys, pag ganito ang fib ninyo, antay na lang natin to mag-breakout this one pataas before kayo pumasok. Baka mag-correct lang to eh. Ayan, no? So, wait natin ito sa so 618 area. So, I'll, I'll also write gala at 0.73. Don't enter gala until it reaches 0.73. I'll write that down. Okay. Let's go to Alice. Oh, nag-correct din sa 7. Ah, let's see kung saan nag-correct to, ha? So, ulat natin na mabuti. Okay. Balik ta rin lang natin. Guys, huwag kayong antokin sa boses ko, ha? May naantok na kayo. Okay. 7, 8, 6, nag-correct. Hmm. Let me do a one day. Nagko-correct siya na. Huwag ka magko-correct-correct. Alright. So, 
Okay. One. Pag samahan nyo ako mag-trade. Theory ko. Sabi ko na may 618 dito. Yun eh. Sabi ko na eh. Okay. Doon ka nag- Whoops. Anong nangyari? Doon ka nag-correct. Ayun. So, hmm. So, pag ganun yung nangyari, okay, sa so 618 siya nag-correct. So, gagawin natin dito ganito. So, we'll get the swing low to swing high. Kuha tayo ng bounce play dito. Yan. Kukunin natin yan. Kukunin natin yan. Haba uh, ako ng one hour. Yun. Kuha natin yung ilalim. Very good. Very good. Kuha natin. Okay, walang kwenta yung volume. <laughs> Ayaan mo lang. Maganda na to, maganda na to, maganda na to. Uy, sarap. Ay, sarap naman ito si Alice. Oh. Nag-break out. Ilagay nyo sa watchlist yung si Alice, ha? Ay, ayun o. Oh. Ayun o. Oh. Bullish wedge. Ang tawag dyan. Bullish, bullish, bullish. Okay. Okay. Okay, so ilagay natin sa watch list si Alice. Nag-break out eh. Ang galing. Tapos, pero, ang take profit mo dito, mataas pa. 24.38. Hmm. 24.38. So, okay. So, ito, potentially mag-retrace sa 0.38 mag mag bounce sa point 19.42 mag abang ka ng bounce on 19.42 sa Alice abang ka ng bounce jan ha bounce Alice 19.42 okay alam mo kasi nagla lighten up pa si MACD so ay antay mo na yan okay so let's go on OMG Huwag nyo munang i-trade sa OMG guys. Huwag muna. May negative news yan. SLP. <coughs> I-hodel nyo lang. Meron. Lighten up your CBE. No, wait lang guys. Sorry. Can you hear me? Hello, hello. Ay, narinig nyo na ako. Okay. Okay. So, SHIB. Lighten up the SHIB. Lighten up the ship. Huwag muna kayo mag, magtag, magtagal sa ship. Baba pa konti yan. Kasi, nagaantay lang ako ng breakout. Kunin natin tong breakout na to. Napakagandang breakout nito. Pag ito nangyari na ako, sasabog tong ship na to. Yan o. Oh. Okay. Si ship, aantayin mo yan guys. Yan. Pag ito, pag ito nangyari, sabog to. Ay, nako. Pero, ka lang, sukatin ko lang yung... Ay, ka lang nga. Ay, sukatin ka. One, two, three. Tapos, in between yung fib. Ayun, actually, hindi magpas na eh. So, baka mag point twenty six pa to, guys. Mag point twenty six pa to. Yeah. So, ito yung mag-aantay uh, nating area, no? Yung malalim. Baka mag-ano pati, eh. Mm -hmm. Mag-bounce pa sa support na to, oh. Uh, 0.3482. Nag-bounce na yata, eh. 0.3482 yung bounce, eh. Actually, saan kina lang, ah? So, kailangan ko lang palakihin to. Saan ba ito nag-bounce? Ayan, 0.3533. Nag-bounce ba dun? Almost. 0.3533. Doon po nag-bounce. Antayin mo na lang itong triangle na to ha? So, save natin to Sand Apex. Ay, sorry. Si SHIB ay Apex tayo dyan. SHIB is Apex strategy tayo. Okay? Okay. Uh, VET. Ah, teka lang. VET, VET, VET. Okay. Just give me a second. Okay. All right. Uh, vet. Okay, vet. Okay. Ay nako. Vet, vet, vet. Mhm. Mm okay, kukunin ko tong kanyang 
3. Pababa na yun. Oops. Hindi sumalo. Okay. Uh, let's not use vet first. Let's not let's not uh, trade vet yet, no? Remove nyo muna siya sa inyong trading list for this week. At uh, I was hoping hum uh, nag, nag 11.57 mukhang hindi sumalo. So, yeah. Let's remove vet muna in our trading list today. Uh, if you have a possession in vet, just leave it there, no? Yung muna siya pansinin. Uh, pero if you're planning to add, huwag muna kayo mag-add, okay? So, let's now go with... Uh, Extension. No, six one eight bounce here. Okay. Uh, chart, chart, chart. This one, this one. Okay, good. Okay, nag bounce on six one eight area. Okay. So kapag ganito, oh, sana na pasok nyo na to nung una no, yung harmony. Uh, kanina nag bounce on six one eight. Umataw na pataas coming from price range from here to here. 2.91. Mababa. 2.91%. Not bad. Uh, uy, ang ganda naman nito Guys. Oh. Nagkaroon na ng right hand. 1, 1, and 2. No? Even on RSI, nag-right hand na din. So, pwede nyo na itong pasukin. This one. Kaso, tumaas na eh. Teka lang, magkukorek na ba to? Wait lang, wait lang. So, okay. Ang pasok ninyo sa 1 is 0.262. Breakout of 0.262. 1, breakout, 0.262. Okay? Bilisan na natin, Okay? Uh, okay uh, Wag nyo muna pasukin si Phil Nag left hand na, ang pangit Ayoko ng ganito Pag may mga left hand na ganito, so double ano Ay nako, ayoko ng ganito 618 O oh, sige, ang Phil Ang pasok natin ng Phil uh, Ito Technically we can use this one in. Eh. One, two, three. One, two, three, pwede. We can use this one as well, yes. Basta nag-confirm lang si MACD, tsaka si ano, pwede nyo na itong pasukin. Si Phil is on. Phil is a classic move. Pero, ang ayaw ko kay Phil, meron siyang left hand ng pinanggalingan. Okay? Okay. Uh... <coughs> H bar. Thank you for liking the video, guys. Ha, huh? H bar. Let's go to one day. Mag naked charting muna tayo. Naked charting. Okay. Oops. Ha 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 ha. Bounce on old support. Okay, hold nyo muna ng chart to see the H bar, guys. Medyo pangit. Get retrace pay. As much as possible, wag muna ha. Huh? Um. Kasi, yan o. No? Ito yung 618 mo dyan eh. This one o. No? So, pwede ito mag-bounce pa. E kung mag-bounce yan, mukhang hindi. No? Mukhang hindi mag-live, mag mag-ano, uh, ba-bounce. So, huwag nyo muna saluhin pag pababa. Antayin nyo mag-lighten up to ha. Okay? Let's now go on. So, between all of the coins here, Gusto kong tingnan ninyo yung, i-follow ninyo yung mga sinasabi ko. For example, Polkadot breakout trade, link bounce play, Litecoin bounce play, Axie bounce play sa 123.57, Sand correction play, Gala 0.73, Alice 19.42, entrance pataas, Shib Apex ang entry, uh, Harba 1, uh, breakout at 0.262, Philcoin is classic move pero may left hand ingat. Nasusulat, sinusulat nyo ba yung mga sinasabi ko, guys? Are you guys writing it down? Please? Are you writing it down, guys? <clears throat> uh, Renalin, yung 7.44, ay balikan mo yung video ko couple of minutes ago. I Rewind mo lang. Nagawa na natin yan. Okay? 
Uh, ang dami ko pang ichat chart. Simulan na natin ulit. Uh, Illuvium. Okay. Ano po yung apex na entry coach? Reggie, tinuturo ko yan sa mga videos natin. Tuturo ang kita next time, ha? So, naturo ko na kasi yan. Libre naman yung video na yun, no? So, okay. Uh, okay, unusual tong volume na to, ha? Pasaway ka. Ang taas, no? Ooh, pero nag-retrace na. Ooh, sakit. Ang sakit nito. Hmm, lighten up. Uh, guys, hayaan nyo muna itong magano. Teka lang, ha? Taas, eh. Sarap naman ito. Ayan, no? Nag-618, nag, uh, bro, ano to? Bounce. Sabi ko na, eh. 618 bounce, tapos... Uh, 0.382 uh, 0.5 correction tapos tingnan natin ulit dito from here to here 0.5 correct uh, bounce tapos yung mas maliit tingnan natin from here to here 0.5 to ulit ah yun 618 sabi ko na ay nako so ang antayin mo ngayon dyan is yung bounce nito ng illuvium palit tayo ng palit nakikita mo ba so from here to here. Yan. Bounce on 1491 ka dyan. Illuvium bounce on 1491. ILV bounce on 1491. Okay? Uh, FTM Okay. So, FTM. Okay, same. Uy. Alam mo, ito guys yung classic na hidden divergence. So, yan. One. Tapos mababa dito. Hidden divergence ang tawag dyan. Okay. So, pag ganito, nagalin natin to. I will do a Extension 1, 2, 3. Okay. Tapos kunin natin yung Fib. Tapos kunin ko itong 618 dito. Exacto. Doon siya nag-bounce. Okay. So kung doon ka nag-bounce, kung tatanggalin ko na ito ngayon, kukunin ko yung 618 mo dito. Yan. Okay. So pag nakuha ko na yung 618 mo, ako ay gagawa ng extension here. One. Okay, wait lang guys ha. So, ito ay nag-correct sa 6181. One, two, tama. 618 area. Uh, wag niyo munang pasukin si Phantom guys. Huwag niyo muna itong pasukin. Uh, Nag-bounce to an old support. This one. Kung kayang wag muna pasukin, wag nyo muna pasukin to ha? Ayan o. Oh. Nag-bounce on old support. Ayan. Okay. So, mumaba na eh. Ayan o. Oh. So, huwag muna. Huwag muna pasukin yan, ha? Iiwas muna kay Phantom. Kay, uh... Okay. Hmm. Paano mapapalabas yung mga coins sa gilid, Anthony? So, click mo tong positive sign na to. Click mo yan. Tapos, kanyari, click mo si... Uh, kanyari, si TCG. Kanyari, hanapan ka lang ng coin. 2. Kanyari, TCG 2. O kaya, hanap ka ng... Uh, kanyari, Algo. Click mo yung algo, tapos i-click mo itong lalabas yung hinahanap mo, yung SDT. Tapos click mo itong other plus sign. Kung available na siya dito, click mo yung negative para matanggal. Click mo yung positive para ma-add yung add to watch list para lalabas na lahat yan sa baba dito. Yung hagawin mo lang, ha? Okay? At sinart ni Coach yung buong cryptoverse. <laughs> para matulungan na kayo. Tawag ka ng, you'll not go to other people na. Uh, let's go to... Matic. 
Matic, Matic, Matic. Okay. Meron ng 6180 itong ginawa tayo. Okay. Okay. Tanggalin ko lang itong... I'll remove this one. Okay. Gumawa siya ng panibagong cycle niya dito. No? So, will not uh, do it anymore. So, okay. Um... Uh, you are seeing an apex uh, 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 accumulation dito. You have a little bit of a distribution here. Accumulation here. Bumasag pa baba. So, ang gagawin ko dito, I will wait. No, I will wait. Kasi nagko-consolidate ulit. I will wait for the breakout ng price on 165 Kung ikaw ay magde-day trade, huwag niyo munang pasukin. Magantay ng 1.65 pataas, no? Kasi choppy tong coin na to, naghahanap ako ng common resistance and support. Ito lang 'yung nakikita ko. Common resistance na 'yan, no? Yan, tapos this one is uh, still on a, a lot of them are dojis, mga indecisive candles. So, mag-aantay pa ako ng basag on a 618 area from here to here, which is 1.60 plus something, okay? Matic, sulat natin, 1.64, 1.65, 618 confirmation. Okay? Sige, si Rose, uh, let's go with Rose. Uh, si Rose, huwag niyo muna pasukin, ang pangit ng chart. Huwag muna kung pwede. <clears throat> Let's go 1, 2, and 3. Huwag niyo pasukin si Rose, guys. Ha? Huwag muna. Um, hanap tayo ng common resistance and support. And 1, 2, 3. Okay. Papasok kayo dito pag nag-breakout na to sa area na to. Tapos nag-MACD confirmation yung 1 hour. Yan ang aantayin mo dyan. Rose at around 0.29. Rose. Watch list. Antayin nyo muna yung Rose, ha? Okay. Uh, let's see kung makikita ko si VRA dito. Hanapin natin. <coughs> Sige, let's go for uh, VRA daw. Sabi ni Crypto Magic. Sige. Napin si VRA. Oof. Ay, nako. Pag niya naked chart muna ako. Naked chart. Uy, sarap. Maganda to ah. Hmm. So, kunin ko lang tong area na to. Okay, nagkaroon na ng wala pang right hand sa one day. Maganda. Maganda ang pinakikita ng coin na ito. Ah. Hmm. Hmm. Oh, maganda. Wait lang. Ang apagulo ng coin. Wala man lang common resistance and support. Tinong ang gulo. Hanapin natin. Tukunin natin to as the common resistance. Dapat week to week kasi. Talaga week to week yan. No? So, anti, alam, alam mo maganda itong coin na to, Maganda yung pinakikita niya. Gusto ko yung mga ganitong forma. Um, okay. Antay. Antay mo na lang to. Mag-aantay ka na lang na magandang entry. Pero medyo mga one week pa to, One week. Magandang entry. Nagla-lighten up na yung kanyang selling pressure. So, antayin mo na lang, ha? So, okay. O siya. Uy, guys, alas 12 na yata, 11.30 na, no? Meron pa ba kayong tanong sa akin? May tanong pa kayo? Uh, magbasa ako ng mga questions, ha? Magtanong lang kayo kung may mga questions kayo. Sige. Um... Uh, Nabubuo talaga ang araw pag nirinig ko yung buhay. Salamat, Christopher. Salamat. May impact ba si Omicron variant? Meron. In fact, bagsak po ang US market ng Friday. Antayin nyo yan bukas, guys. Nagaantay ako ng reversal bukas ng market. No? Inaantay natin yan bukas. Ha? So, antayin natin. Uh, magandang time frame kapag over months. 5 to 8 months hold. 
mag ano ka mag uh, either one week or mag three days or one day time frame ka no okay so why are you guys asking about altura huh? we are asking about alu may position ba kayo diyan na correct yan sa 618 yan si alu no um <clears throat> nag enter sa bsc uh, si Alu uh, Charting wise uh, Market cap wise Parang hindi ko siya gusto Kasi nga eh, hindi gaano kalakihan Although 200 million is still good Yung market cap niya uh, Nag-correct sa 618 yan no, On the past couple of days Yan si ano si Alu At maganda naman ang kanyang Forma Gumagawa na yung cup and handle Pasok ka sa breakout ng handle niya Yan si Altura. Yan si Altura. Yan si Alu. Ha? May gumagawa na ng cup yan. Pasok ka dun sa breakout ng handle niya. Okay? Uh, Aileen, ang SLP mag-hand... Mag, ano ka lang? Mag-hodel ka lang. Naka-hodel lang ako dyan. I don't want I don't want you guys to trade SLP. Ayun, ang biglang dumami. Wait lang. Uh, thank you. Uh, okay. Any a, anong i-chart ko ba yung AN? Wag na ako mag-chart, guys. Kayo niya mag-chart ulit. Uh, answer na lang ako ng mga questions, ha? Uh, ANKR sinagot ko yan kahapon. Ang ganda ng chart niya magba-bounce yan. Magba-bounce yan on the previous resist previous resistance acting as a support. Magandang yung chart niya. Maganda. Maganda yung market cap niya 1.28 billion. Ah, uh, ko na to kahapon if I'm not mistaken, no? Uh, yung trabaho ni ANKR no um aganda diyan yung fa yung founder kasi niyan nagtrabaho sa Amazon no uh, web services at siya ay CEO lang naman sa Amazon web services no so malalim ang kanyang mga pinanggalingan saka yung taga taga California ang founder niya no so diniskus ko to kahapon okay naman siya okay naman hosting solution ng kanyang um uh, business no maganda yung kanyang uh, market cap pero laro dyan is ang laro dito bounce on the old resistance acting as a support ang ganda ng charting na mo panoorin pakita mo yung chart niya tingnan mo siya na discuss ko na yung SLP sa Binance charting hindi kita yes gamit ka na lang ng trading view uh, TJ Rosal salamat uh, ako po ba ay singer bakit po pwede po akong kantahin ko po kantahan ko po kayo <laughs> Liquidation line BTC 49. Ibaba nyo na from 53 to 49, guys. Uh, how do we use MACD sa scalping coach? Confirmation. Confirmation nyo siya. You don't necessarily use MACD. Wait for the scalping 2.0. Tinuro ko yan. Hindi nyo na kailangan ng MACD. Inako, isang indicator lang. Alam nyo na. Kaya napipredict na natin ng entry point at exit point dyan. You know? uh, MACD should be uh, work with RSI. Engine, na-chart ko na yan. Ay, na-chart ko na yata si Engine, di ba? Hindi pa ba? Chart ko na si Engine. Uh, ay, hindi pa. Sige, chart ko si Engine na. Wait lang. ENJ. Uh, chart ko na to guys. Wait lang. Ayun. So, okay. Pag ganito... Okay, pag ganito, mabilis na to. 618 bounce na lang. Antay na lang kayo ng ano? Antay na lang kayo ng confirmation ng bounce kasi nagka-green pa siya oh. Huwag mo niyang pasukin pag on a day time frame kapag kayo ay tra day trader. Yung nag-bounce sa 618 area. Classic move ulit to. Ayun oh, breakout. Breakout, breakout. Classic move. Tapos take profit on this area po 4.22 pero nagbounce on old support pa oh antay muna magantay magantay ng confirmation diyan day trade yun ah pero pag position trader ka wag niyo muna i-trade si engine guys ha wag niyo muna i-trade si engine pag position trader pag day trader pwede sige ah uh, yeah date intraday trade okay uh, may start pa sa si December Parang wala na yata Paki-email na lang po si Miranda Elite University natin uh, Pahinga na kayo ngayon Sal Ay, salamat naman Siyempre ka natin tumulong, di ba? Sa kayo kumukuha ng news Marami po ang pinagkukuhaan ninyo no? um, 
Uh, ang dami, ang daming question. Marami pa yata yung questions dito. Rose, tingin ko yes. O, pang, pang ano siya. Uh, diniscuss ko na si Sis Queen kahapon, Alvi. Um, ang dami kasi nag- how, how do I prioritize? Sino yung gusto kong basahin? Baka sa magtampo yung iba eh. Magtampo yung iba, no? Uh, ayoko magtampo kayo, ha? Okay, magtatampo sa akin. 400 billion yung market cap ng Cisco. In layer 1, layer 2, okay naman. Um, Charting-wise, maganda yung chart. Gawa ka ng trendline resistance sa baba. Trendline galing sa ilalim pataas para maging support line mo. Tapos, gusto kong maghantay ka ng breakout. Magantay ka ng breakout pataas. Kasi, if you look at the long 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 one year can one year chart nito bumasag na to ng 618 pataas tingnan uh, mo siguro or next time chart natin si sis no bumasag na to pero bumababa ulit eh so antay ka ng bounce on 618 ulit ha kaya nakita mo from 0.6692 bumababa ulit to ng point ano almost point 0.5 no 0.52 bumaba tapos in the past 30 days bumaba ulit ng 0.31. So, over the past 24 hours, very volatile, no? From 0.66 to 0.52. Binaba niyan. So, antay ka ng bounce dyan, no? Yang sis. Uh, pabati ulit kay Mrs. Emma. <laughs> Dennis, sige, kay Mrs. Emma. Yun. Uh, ang dami kasing message. CRO. CRO. Uy, sis la. Ah, marami kasi nakik... Ang dami nga, no, yung Crypto Island sa Cubao, pati sa Mega Mall. Um, hindi ako, ano eh, hindi ako na, what's this, hindi ako na i-encourage sa ganyan. Hindi ako na hype sa ganyan. So, nasa, parang kahapon, din, meron din kasi sa MOA yan, sa Mall of Asia. Ayan. So, uh, wag mo na mag-ODR. Wait lang. Good question. Thank you, Katsuge Kimochi. Wait lang. Ako ngayon, bullish ako sa market. Uh, using BB50, hindi eh. Hindi eh. Bum- bumaba na sa BB50 eh. Lowest time frame, 1 hour, 15 minutes. Pero best siya sa 1 hour lang. BB50, yes. Um... Do well, tingnan natin. Sige. Sige. I'm discussing kasi general market portfolio management. Pwede mong gamitin din yun sa ano. Pero mas maganda yun pag ginamit mo sa stock market yung system ko. Kasi meron ka talagang index. Sa crypto kasi ginagamit namin sa university yung Bitcoin as an index. No? Yan. So. Uy. Magandang tanong. Luffy, Hindi. Nako, hindi. Ang gandang sagutin nito kung nasa university ka. Hay nako. Ano, bakit almost all tokens and coins nakabuntot sa galaw ng Bitcoin? Hindi po. There is a scientific way na tinuturo ko lang sa school. Bakit hindi lahat? At kung bakit may mga coins na berde ngayon tulad ng AXS, Sand, Mana, Bakit yung mga coin walang pakialam yan kay Bitcoin? Nako, nako, napakagandang tanong. Ang sarap sagutin pero pipitikin ako sa ilong po ng ating mga estudyante sa university. Eh, ba't nagbago na naman yung mga tanong? Ang bilis. Wait lang. <laughs> Oy, shout out sa daughter. Hey, Audrey, kamusta? How are you? Sige, tutap- matatapos na si Miranda Minor para you could sleep na, okay? Very good. Okay, tulog ka na. Alas 11 na. You have a class pa tomorrow. Kailan ulit coach yung intermediate refresher? November, December 16. Simbang gabi. Yan. Hoy, coach, enroll na kabayan. <laughs> Ad, uh, paano ba ba ito? Ah, sige, BTT. Tingnan natin BTT. Let's go. Si Kuya Dan yan. Eh. Sige, sagutin natin yan. Nag-a-alert ka na ba kay ano? Nag-a-alert na kayo kay BTT? Natin kay BTT. Oops! Uy! Ouch! Sakit. Ay, bumaba, bumaba. Okay. Hmm. 
Okay, wait lang guys ha. Daytime frame. Six one eight area. Okay, understood. Six one eight area. One point six one eight. Okay, so I will not use you. Wala kang purpose. Nagamit ako dito sa baba. Okay, six one eight area. Okay, RSI is pointing downwards. Po kung bababa pa to, this can potentially go down even further. Antay mo na lang to kuya dan. Uh, gamitin mo tong area na six one eight na to as a potential bounce. Yung meron mo kang mo kang timing red eh. sa one day time frame. <coughs> Tingnan natin sa smaller time frame to. Mm -mm. Uh -huh. tingnan, tingnan, tingnan mo na lang ito Kuya Dan uh, Mukha namang Tataas to Meron bullish hidden convergence Ako nakikita Nakatumaas to Oo uh -huh. Ayan o Oo, baka. Oo, pwede. Antayin mo mag-breakout. O, mag-bounce on 618 area. Tapos, uh -huh. antay. Antay ka na lang dyan. Oo. Okay, Kuya Dan. Gusto ko yung tanong mo, ha? Okay. Uh, shout out sa 7 days uh, years old na anak ni Ma'am. Ma'am Kat. Okay, so may tanong pa ba kayo? Uh, wala pong wala walang gela sa Bingbon guys. Um, elite University ma'am sir wala pa po ako na receive na confirmation ni November 26. Sige po bukas basahin check po namin ma'am Ia yung email po ninyo. Sensya na po uh, kinalimutan ko na si BTT sabi ni Broker Rose. <laughs> I have six Axis scholars. I use 70% of my search. Uh, tama lang po ba ginagawa ko? Yes, pwede naman. Oo, pwede naman. Mm. Very good job, Anim na. I'm sure magiging sampu na yan. So, ako nga, alam mo ba, Crypto Magic, nung una, sabi ko tatlo lang. Naging lima. Naging sampu. Naging 15. Naging 20. Naging 25. Ngayon, 29 na ang aking scholars. <laughs> ang dami. Uy, sabi ni Snazzy, Sige, gawin natin to. Huy, kamusta ka na? Ito si Panlasang Pinoy. Magluto na tayo ng bawang at sibuyas. Ilagay niyo ang sibuyas, lagyan ng manok, at ilagay sa kawali na mayroong tubig. Pakuloin at hayaan itong sa sarili niyang mantika. <laughs> Pwede na ba, Snazzy? Kaboses ko na ba si Panlasang Pinoy? <laughs> <laughs> Ay nako. Pwede na ba? Pwede ko na ba si ba, si Vanjo ka bosses ko na ba? <laughs> Bat puro kayo tawa. Ba't di kayo sumagot? <laughs> Ay talaga tawa kayo ng tawa. Ayun na si coach, sabi niya. <laughs> puro tawa oh. Pilot twist, si Coach Miranda is also panlasang Pinoy. <laughs> Kayo talaga. Pag magsak ba ang value ng US dollar, mababa din? No, I don't think so. Kasi stable coin si US dollar tether. No, it's 1.0 pa din. No? Kaya stable coin siya, hindi siya fiat currency. Na uh, euro or ano hindi. Ah, okay. Pancharting Pinoy. Ayun. <laughs> <laughs> Ay, nako. Uh, France, puno na eh. Puno na. Sorry, yung mga tanong sa taas, biglang bumagsak yung, ano, yung mga chart, yung mga chat, di ko na nabasa, pasensya na kayo. Okay, magtampo, pasensya na po kayo. Uy, John Legend, nako. Sino nagsabing kamukha ko to? Kayo talaga, ha? Ay, nako. Ay, nako. 
<laughs> DJ, love you, Coach Sudam. Uy, salamat din ha. Pang trading Pinoy, sabi ni Kim. <laughs> Uy, guys, mag-aalas 12 na ha. Basta ang overall nating tingin kay market, no? Uh, bibistahan ko lang tong market natin ha para uh, alam natin ang gagawin bukas, no? Kasi at ang ating sabi natin, charting tayo for today, no? Ano yung mga goodbye areas, no? Sinabi ko na kanina, dot back breakout play, link bounce play, Litecoin bounce play, um Axie bounce play 12357, Sand correction play Gala 0.73, Alice 1942. Uh, SHIB Apex of Consolidation uh, Si uh, one Breakout Play 0.262 Si Phil Classic Move tayo dyan, Breakout Take Profit on 618 area uh, Ingat lang kasi may left hand na ILV Bounce Play at 1491 Kung di mag-bounce, gawa ng confirmation candle Matic 1.64, 1.65 Si Rose, watch list natin yan Ganun lang, Iso, habang ginagawa ako Isusulat ninyo yung mga sinasabi natin Para mabilisan na kayo at saka sulat kayo ng mga watchlist Whenever I do charting, gawin ninyo Sulat kayo ng watchlist Para pag nahit yung price ninyo Alam nyo na yung gagawin ha? Ganun lang Tapos ang mga estudyante ko I'm going to share to you like For example this one I'm going to click on share yan. Sharing off, sharing on Para makuha ninyo yung uh, charting natin You guys could just get a copy of my chart Para isahan na lang Wala na kayong problema Tapos if you are my stud student uh, please make sure don't forget your assignment, ha? Kasi nagpa-assign naman ako sa inyo at alam nyo na ang, ang gagawin, no? Uh, sa mga assignments, medyo mahirap. Pero kaya nyo yan, no? Uh, research, research lang naman yan. Okay? Tapos is isingit ko lang din si US market bagsak, guys. You know, si uh, Dow Jones uh, bagsak, negative 2.53. Si SPX 500, uh, S&P 500 is actually negative 2.27. So medyo bagsak. Uh, from a reg uh, big market picture perspective, uh, we're thinking, we're hoping that Monday, Monday kasi bukas mga alas gis uh, imedya ng gabi, tingnan natin kung hahataw yung market kasi nga op open ng US market. no. Pero uh, 9.30 pa lang ng umaga maya-maya ng Monday, open na ang China market. Tingnan natin kung hahataw ulit. No? Basta morning, morning ng... Monday, tingnan natin kasi open na ang China market niyan. Kung aakyat. Kung maganda ang opening ng U ng China market mamayang 9:30, malamang sa malamang maganda din ang opening ng 9:30 ng 10:30 naman ng gabi because of daylight savings time. Tandaan niyo yan, ha? 9:30 ng umaga at 10:30 ng gabi, diyan ang opening ng mga volume. Tapos bandang hapon mga <clears throat> alas 4, alas 5, mag-o-open naman ng European market. Tingnan mo rin kung anong galaw. Kasi basta, basta follow the sun model, no? 9.30 ng umaga, tapos uh, 9.30 plus 8, uh, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang, around, around 5 o'clock, 5, 5.30 ng hapon, tapos 10.30 ng gabi. Yan, mga opening na mga market, mga lalaking market yan, ha? 9.30 ng umaga, Philippines time. Uh, 5.30 ng gabi na, ng hapon, Philippines time at 10.30 p.m. ng Philippines time, yan ang magagandang mga opening volume. Pero, wag mo agad papasukin on the first hour. Magantay ka. So, technically, 10.30 ng umaga yan, Philippines time. 6.30 ng gabi, Philippines time. At 10, uh, 10, uh, 11.30 ng gabi, um, uh, Philippines time ang magandang pasukan kasi tapos na ang beginner's market na tinatawag natin. Yan. Yun yung mga magagandang area na pasukan mo. Kaya minsan, si, si Miranda Miner, nagtitrade ako ng mga alanganing tanghali, tanghalian ng, um, ng, ng Philippines time, o kaya alanganing uh, hapon, alanganing um, uh, umaga, uh, 11.30 ng gabi, o kaya madaling araw, mamaya-maya, magkaklose na yung market if ever. Ganyo naman, pagpaklose naman, pagpaklose naman ng market, so mag-aantay kayo ng uh, sa Asian market ng 3.30, ng hapon, 3.30 p.m., tapos 6, uh, 5, mga around alauna ng umaga, madaling araw, at around mga 4.30 ng umaga din yan. No? Pa-close na ang U.S. market. Minsan, naghahabol na mga orders sa mga traders. Yan. Okay, yun naman mahahalagang oras, ha? Bantayan mo yan. Kaya minsan, napapansin mo, Coach, bakit ang daming volume? Humahataw yung price ng madaling araw, mga alas 4 ng umaga, alas 5. 
Dahil yan doon sa sinasabi ko. Bakit coach minsan alas uh, umaga, mga alas gis ng umaga, alas 9, bakit ang bilis ng takbo ng mga coins? Dahil yan doon kasi may mga orders na malalaki. Pumapasok yung mga traders na malalaki. Ha? Aha moment mo yun ngayon. Okay? So yan, yeah, ang ating sinasabi is, uh, yung mga sinabi natin mga entry points, huwag ka muna mag-ODR. No, mag-ODR ka. mag ano ka ng ODR, guys? Pagtungtong ng alas 8 ng umaga, sulat mo to. Alas 8 ng umaga sa Pilipinas, that is UTZ00, technically on standard reading of hours. So technically, alas 8 ng umaga ng Pilipinas, doon nag reset yung clock ng 24-hour reading ng mga broker ninyo natin. So pagtungtong mo ng 8.01, yung previous candle, mag-change na yon into another candle. No? Yung reading ng, ng candle sa UTC. So, technically, magre-read na yan. So, kunyari, ang mangyayari dyan, on the past 20, kunyari, bagsak yung previous day. So, yung next day, magiging green na siya. Magiging, kunyari, tumaas siya on 8.01 pataas, mas maganda yung performance niya. Eh di, yun na yun, because nag-reopen na yung market. Although it does not close because market is 24-7 in cryptocurrency. Pero around 8.01, Yan, ito ay mag uh, re reset na from a UTC perspective. No? Kasi 00 yan UTC, alas 8 yan sa atin umaga. Okay? Alright, sana nakatulong sa inyo yan. Maraming maraming salamat. For those na wala pang Bingbon, please download it using my profile, bingbon.com forward slash invite. Ang aking pong invitation code is SOI Sierra Oscar India uh, Jack X-Ray Foxtrot. No? SOI JXF. Please download para makasali ka sa napakarami nating raffle in the future. No, You could not win my raffle unless you download Bingbon from my profile. Kasi dyan namin kikredit ang inyong winnings. Yan. Alright? So with that said, maraming maraming salamat. Meron pa ba tayong mga pahabol na tanong? Wala na. Okay. Ayan. Mag-ODR kayo. Magbabasa kayo ng ODR alas 8 pasado. Para makita ninyo yung buong-buong candle. Yan. You only do ODR alas 8 umaga ng pasado para buong-buo yung candle the previous day. Ha? Okay? So guys, maraming maraming salamat sa inyo. God bless all of you. Okay? And uh, all of you, maraming maraming salamat. At ingat-ingat po. At uh, yun. Uh, sana po nakatulong ako sa inyong charting today. Type number 1, continue. Nakatulong po si Miranda Minor. At paki-like na rin po before kayo mag-logout, pa-like naman po no ng ating uh, ating video no. With that said guys, ingat ta tulog ng mabuti. Sunday umaga ngayon, bukas kita kita tayo ulit at uh, sa another edition ng Panlasang Pinoy with este uh, coaching, <laughs> trading and uh, technical charting at kung ano-ano pa, all in one channel. Maraming salamat po. God bless you and thank you sa inyo pong pagsubaybay at pagsuporta. Malapit na tayo mag-face uh, mag, uh, reveal. Huwag kayo, kayo makakalimot. At see you, all of you, in the next couple of days. Alright? Salamat po and God bless you. And good night.